Hello, students. Hello. Good evening, everybody. Hi, teacher. Good Hello. evening. How are you? Good evening. Hello, guys. Good evening, teacher. Hi. Hello, Hi. teacher. Good evening. Hello. It's a pleasure to see you guys. Welcome you all uh, to our English classes. And I know that most of you are joining us right now for your English class. Um, a new class and also with topics that we need to develop and work right now in the class. So welcome you all. I'm actually very happy to, to be here with you and also with the motivation that we need to get. We need to be motivated and encouraged. So with this uh, motivation, let's start the class right now and let's do our best. And um, as we always do, we are about to finish our, our English course here, especially with us. And, um, and in, this is something interesting. Let's see. But before that we start, I just want to ask you, and what did we study in the class? So, the, so tell me, what do you remember? What were the topics that we were developing in the class? So I just want to make sure that we are in the right place. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué vimos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué repasamos? What we did? The, yeah. The popular sports. Mm -hmm. Question. W. W. H. Question. H. Okay, great. Yes, ¿qué más? Okay, we're talking about WH questions and some statements. This is per, as a kind of review because we have studied this topic before. Esto es un pequeño repaso para nosotros porque ya habíamos estudiado un poquito eso. Pero eh, en inglés es así, para ir haciendo un review, para ir haciendo un repaso, para ir estudiando vocabulario, estructuras. Es un proceso, right? So for that reason, it's very necessary to um, study all the time. Entonces, por ejemplo, alguien dice, es que tuve una dificultad para entender un tema. Pero pues se sabe que en el proceso uno siempre va fortaleciendo lo que es el idioma. So that is the, one of the reasons why we do that. So, and um, in English is like, it's, it's very nice to know that. Teacher. Hi. You, hi, you, you say that we, we, we need to practice uh, Albert of frequency too. Exactly. Yes, in a real in a real context. So let's start today uh, with some contents that is going to be a kind of review and a new topic that is also is going to be a review for you because it's actually pretty simple. But let's see what happened with this part. So let me show you here. Okay, look at this. And also, this is the, the use of can for abilities. So we're going to be describing some abilities. And also, this is for team. And we have also the goals. So, so uh, Alexander, can you help me to read this uh, general objective that we read yesterday? But don't forget the, the sequence. Nos ayuda a leer ahí, por favor. Okay. General objective. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Exactly. So we're talking about some sports. And um, and this is something great. You know, this is like talking about some sports, about entertainment, American entertainment. So we're talking about Canada and also the United States. And uh, we were the last class studying a little bit about an exercise using the double equations, right? So we were doing this. And uh, most of you used uh, what what time, you know, where, when, you know, what to complete some statements. That was what we did in the last class. And also the most important is the context of the, the statement. El contexto, para ir viendo qué palabra vamos a utilizar. What words are we going to use? That's one of the main points of this. And also we have an exercise too that we need to reinforce and it's going to be very valuable. This is the ones that I told you that we could complete. Entonces era una de las que le decía que completáramos. It says complete the conversation with questions, then compare with a partner. 
Entonces íbamos a formar lo que son unas preguntas relacionadas a la respuesta. Ya no dan respuestas, pero nosotros en base a esta respuesta, based on this question we have to write, the, the, we, based on the answers, we have to write the questions about each one. Entonces eh, íbamos a contestarla. Por ejemplo, la primera dice, what sports do you like? La respuesta era, I like a lot of sports, but I really love base, uh, volleyball. Entonces dice que me gustan eh, bastante deportes, pero realmente amo el voleibol o me encanta el voleibol. Entonces, pero ¿por qué es? ¿Cuál podría ser la mejor pregunta? La pregunta sería, what sports do you like? Entonces, así con, I usually play with my sister and some friends. We practice on, on Saturdays and we start at about noon. Entonces, preguntarles, ¿completaron el ejercicio? Did you complete the statements? Or the equations, the right equations? Yes, teacher. Yes. ¿Y los demás? Yes, teacher, pero no sé si está, si está correcto. Okay, don't worry about it. So that's the reason we're here, because we need to reinforce. Entonces, veamos qué sucede. Um, vamos a ver. Vamos a darle hey, como ese espacio. You know, this is space to work in the first one. Y pues la segunda dice, I usually play with my sister and some friends. Vamos a utilizar el chat para, para poder eh, trabajar en esta parte. Entonces, eh, quiero que usted me escriba en el chat o también para activar el micrófono. Y puedes decirme cuál podría ser la respuesta de esta que está acá. Ok, look at that. So, la respuesta dice, I usually play with my sister and some friends. Related to this question, what could be the possible, well, this answer, what could be the possible question about it? Entonces, pienso un poquito cuál podría ser esto. Who teacher who usually play with? Ok, uh, could you repeat that, please? Who usually play with? Who do? Who do? Utilizando auxiliar do. Uh -huh. Who do you usually play with? Excellent. That is one of the best. Um, yeah. Who do you usually uh, play with? Ah, sí, eh, muy bien. Excellent. That's actually the way. Y aquí nos dice probably who do you play with? Eh, también. Es como que. Y con ¿Qué quién, es eso? Con quién juegas, right? So that is the way. So este... look at that. Look at the possible answers about it. Ajá, que por eso se le preguntaba que no sabía si, si estaba... O sea, yo tomando referencia como estaba el otro ejemplo, ¿va? Uh -huh. Entonces, eh, como la estructura, por eso la formé así. Y está bien. Pero, pero fíjese, teacher, ahí, ajá, ahí le quería preguntar si, si estaba bien así o, o se le agrega el usually o se puede de la otra forma. Se puede de las dos formas. Recuerde que en una conversación... Eh, eh, se puede de las dos formas. Recuerde que en una conversación usted no va a preguntar ¿y con quién usualmente? Acuérdese que usually no es todos los días. Podría ser, eh, podría ser often. Entonces, la pregunta general sería uh, ¿Who do you play with? Entonces, le digo, ah, es que yo usualmente, y aquí yo le comento que yo lo hago con una frecuencia. So, I usually play with my sister and some friends. Entonces, la pregunta podría ser en general ¿Who do you play with? Right, so it's okay for me. Okay, and let's see the next one. We uh, practice on Saturdays. Entonces, si la, la respuesta es we practice on Saturdays, eh, veamos cuál podría ser la the equation. And how often? How often do you do you practice? When do you practice, teacher? Ah, porque nos está indicando un tiempo, nos está indicando un día. Entonces, We're talking about time. Estamos hablando de, de días. Estamos hablando de tiempo. Entonces, ¿cómo sería? When do you practice? When do you practice? When do you practice? Oh, okay. When do you practice? Do you practice? When do you practice? Uh, we practice on Saturdays. So, yeah, that's, we confirm. And we're saying that there isn't a specific day that we practice. That's the way. Check the following statement and try and understand.
So, and also we can check that, right? And vamos con la siguiente. And we'll start at about noon. We'll start at about noon. Entonces, eh, en base a esa respuesta, ¿cuál podría ser ahí? Creo que ustedes me indiquen. What time do you start about? Yeah, so let's see here. Yeah, what time do you practice? Mm, we start about noon. Um, it is about a time, right? So what time do you practice? Okay, it's okay. I mean, there's not a specific hour, like like 12 or 1 or 2. Entonces, como más general. Me parece bien. And what time do you practice? What time do you practice too? So you con you confirm with the same... Um, uh, Statement or equation. Y la última que tenemos acá es esta. Vamos a ver. We usually play in or yard, but sometimes we play at the beach. Veamos esta cuál es. Where do you play? Where do you, where, where do you, where, where do you usually play with? Or oh, where do you usually? Ajá. Uh -huh. Exactly, right? So, escribámoslo en el chat. Veamos cómo lo tienen en el chat, en la forma escrita. Where do you usually do play, play, teacher? Okay. When do you start to practice? También podría ser. Uh -huh. O when, where, en este caso, porque nos dice que usualmente jugamos en nuestro patio. Pero algunas veces jugamos, o well, sometimes we play at the beach, right? Entonces... Nos está indicando un lugar. Entonces, el mejor es where. Where do you play? Podría ser un poquito más general. O where do you practice también. Muy bien. Ahí, pues, nos han puesto eso. Okay, let's see here the next one. Eh, preguntas? No questions. When do you start to practice? No questions. Yeah, okay, that's cool. Well, let's continue with the rest of the exercise and like, let's work with that. Okay, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Así que felicidades a todos los que han practicado esta oración. Vamos a trabajar en el siguiente y este que está acá lo vamos a trabajar en pequeños equipos. One second. Y esto lo vamos a hacer en pequeños teams. Um, dice acá, read the following article. And we say, Caroline writes an email to her friends about work. Hi, Christina. I'm sorry, I haven't called you for so long. How are you? Um, how's your new apartment? I have been very busy at work and I arrive at, at the office at 7 a.m. and leave at around 6.30 p.m. I just get half an hour for lunch and, and a five minutes break in the morning and in the afternoon I am very tired when I get home. So I, um, so I just eat, watch some television and go to the bed or go to bed. In the office, I am on the phone all day listening to um, customer complaints and entering them into our computer systems. At the end of the day, I have to write a summary of all the calls I received during the day and give my boss a status on the complaints that are not yet resolved. I do not know how much longer I can do this. I need a vacation, or even better, I need another job. I call you this weekend. Entonces, pongan mucha atención para que ustedes vean el contexto de qué se trata. Dice acá, it says that, let me see here. Bueno, es, una, es como un, un correo, right? Es un, es un correo, dice. Carolina escribe un correo a su, a su amiga acerca del trabajo y le dice, ay, Cristina, lo siento que no te he llamado. Entonces, es, haven't called you, es como que no te he llamado por bastante tiempo. For so long, right? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo, es, cómo, es tu nuevo, cómo está tu nuevo apartamento? He estado muy ocupada, le dice, en el trabajo. Es una persona que está muy ocupada en el trabajo. 
y llega hasta las 7, uh, a las 7 de la mañana en la oficina y se va alrededor de las 6.30 pm. Prácticamente vive ahí en ese trabajo. Y solo toma quizás media hora para su almuerzo y pues 5 minutos de, de break en la mañana y en la tarde y está muy cansada cuando llega a casa. Entonces, eh, eso es lo que le pasa, según lo que nos indica acá. Right? En uh, the morning, eh, también dice de que pues, pues solo come, ve televisión y luego se va a dormir en la oficina y pues está en el teléfono, en la oficina, bueno, está en la oficina, está en el teléfono, todo el día escuchando a clientes, eh, complaints en inglés es como quejas quejas de los clientes y, y pues tratando de pues, ayudarles en, a través del sistema de computación o, y al final del día pues eh, tienen que escribir un resumen de todas las llamadas y, que recibió durante el día y darle a su jefe como un estatus de quejas y que no están resueltas todavía. Entonces eh, no sabe cuánto tiempo esto va a, va a tomar y lo que puedas y, y que puede hacer. En este caso necesita vacaciones o algo mejor, otro trabajo, dice. Entonces, ahí le escribe. Entonces, lo que usted va a hacer con su grupo, what you have to do is you have to read again the article, y va a contestar las siguientes preguntas. Answer the following questions. At what time does Caroline usually arrive at the office? Um, ¿a, qué, pues, ¿A qué hora Caroline usualmente llega a la oficina? And what time does she leave? What does she do almost all day at work? ¿Qué es lo que hace casi todo el día en su trabajo? ¿Qué es lo que hace? Y la siguiente. Esta es la siguiente. Dice que What does she have to give her boss at the end of each work day? Let's see here. Let's see. Veamos. En, a que, en este caso, eh, tiene ella que darle a su jefe durante al final de cada trabajo ¿Qué es lo que ella le tiene que dar a él al final del trabajo? Entonces, it does it seems like she likes her job. La última pregunta, quiero que pongan mucha atención para que ustedes en el grupo pues, tengan la idea de qué estamos preguntando. ¿Parece como que a ella le gusta el trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que le gusta? Bueno, no me digan, no me digan. No, no, no teacher. Bueno, no, teacher. No. Entre, ustedes, entre ustedes, yo no sé. Okay, I don't know about it, so I want you to tell me about it, right? So we're going to be, right now, working in this activity in the small groups. We're going to give you a couple of minutes to think about it. So let's wait a second. Okay, so let's see here. We're going to uh, open up the breakout rooms. We're going to make a small groups. And we will socialize um, in the groups this uh, information given to you. So let's go with that. And, um, okay, está claro que vamos a hacer? Is it that clear what we had to do? Yes? No? Yes, yes teacher. teacher. All right, let's teacher. start. Teacher. Let's go. Bueno, entonces acepten la invitación que están recibiendo todos y van entrando a sus grupos, ¿ok?
Entonces, sí sería, la primera sería 7 a.m. Y la segunda creo que es... Seis y media p.m. ¿Qué hace todo el día? La segunda creo que es, ¿a qué hora se va el trabajo? Sí, seis y media p.m. sería. Y la tercera, como que qué hace en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué la hace tercera, todo el, ah, ¿qué hace ¿qué todo hace el, todo el trabajo? día en el trabajo? Ah, veamos. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Ya le dije, compañera, pero... um, según lo que dice la lectura, dice, I am on the phone all day, listening to customer complaints. Y paso todo el día en el teléfono, escuchando a los clientes con los problemas, creo, con las quejas. Sí, 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 eso dice. Quiero ver. Ingresándolos a la computadora, al sistema de la computadora. Sí, eso es. Uh -huh, ¿Verdad? Sí. Sí, ese sería. Y al final del día dice, yo escribo eh, un sumario. O un listado de, de todas las llamadas recibidas durante el día y le entrego un estatus a mi jefe de todas las quejas que no se han podido resolver. Sí. O sea, como un reporte, ¿verdad? Algo así se podría tomar. Sí, un reporte sería. I need another job. I called you this weekend, Carolina. Okay, and uh, would you? Uh, yeah. Hi, Christina. I'm sorry I haven't called you for so long. How are you? How is your new apartment? I have been very busy at work. I arrive at the office at 7 a.m. and leave at around um 35 past 6 p.m i just get home and or for lunch and i five minutes and break in the morning and in the afternoon i am very tired when i get home so i just eat watch some television and go to bed in the office i am on the all day. Los estoy viendo. Yo, yo, que los estoy. What time do Carolina usually arrive at the office? La número dos. What time do she leave? O sea, si están en el grupo las preguntas. Vale. La segunda es a qué hora ella sale del trabajo, ¿verdad? Quiero ver. Sale de trabajar. Sale de trabajar. She leaves at around 6 and 30 p.m. 6 p.m. Yeah. Y la otra, what does she do? Almost. Ajá. Al date at work. O sea, ¿qué es lo que ella pasa haciendo durante el día en el trabajo? ¿Qué es lo que más hace en el trabajo? Que creo que decía que era contestar llamadas, recibir quejas. Uh -huh. ¿No?
Eso se debe a tomar tres, ¿verdad? Uh -huh. Y en la número cuatro dice, What do she have to give her boss? Para mí, para la pregunta anterior sería como she, she is on the phone all the day, me imagino. Exacto, yo, yo eso lo puse. She's in the phone all day. Listen. Escuchando a, a clientes. Uh, clientes quejándose. Uh -huh. Dice... Un break en la mañana. Tiene un break en la mañana de cinco minutos, dice. Y en la tarde, dice... Está muy cansada con el, uh, la casa. Llega justo a ver, a comer. Ver alguna te eh, televisión, dice, eh, ir al, a la cama, creo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo dice la pregunta? Perdón, compañero. La siguiente pregunta es, what does she have ¿Qué es lo que ella hace al finalizar el... El turno. Uh, pues, uh, Al finalizar su día laboral. Es lo que le estaba diciendo de lo que va uh -huh. a su casa, dice. En inglés sería she, quiero ver. Sí, ¿verdad? Sí. Eso estoy buscando. ¿Cuál sería pues, esa, compañero? Perdón. ¿Cuál pregunta sería esa? Es la cuatro. Sí, la cuatro. Ah, no, no, no. Dice qué es lo que ella tiene que hacer o darle a su jefe al finalizar el turno. No es después del trabajo. Dice, dice, Ataena, 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 Todas las sumatorias de las llamadas, las llamadas recibidas durante todo el día que el jefe le ha dado de una de un estado de, de quejas de que están en el que están que no están resuel, resueltas todavía. Esa sería la, la respuesta. Solo que no me acuerdo.